cijelo vrijeme atmosfera je bila pa ono dobra, bliska. Svi su bili friendly, naš ono obiteljski, svi su znali se, naš ono tad sastanak, meeting, napraviti nešto, e ajmo se sjesti na cugu na prvi kat, zvonko je vodio birc. Gdje smo se svi znali, svi podržavali, bilo je užasno ugodno, prijateljski, nastrojeno. To su bili luđaci, bilo je baš veselo, zabavno, dinamično. Pa dosta kaotično mogu ti reći. U smislu to je sve skupo bilo u nastajanju i to je ono, bilo doba, kad se smjelo pušćati u firmi, kad su svi pušćali, svi inženjeri su bili ono, zavali smo to ono krugli stol u jednoj velikoj prostoriji, gdje su stolovi bili ovoga, onako posloženi u kocku i svako imao pepiljaru sa strane, tako da onima koji nisu pušćali bili jako ugodno sigurno raditi. Bilo je dobro, ok, bili smo mladi, 30 godina mlađi nek sad, bavili smo se ono kada najljepše s nečim kada smo se htjeli baviti, Pol industrije nas je preziralo jer su svi mislili da smo mi prvi propali da kobu kupovao softver. Druga polovica je mislila da je to glupo jer tu u softveru nema, a će se i prodajati, nema love. Radilo se dosta. Ne sjećam se da je bilo ovo u 4,5, nema više nikog, jel? Prvo su odlazili ove prateće službe, a i ti su ostajali dosta dugo do navečer. Svi smo brain dumpali zajedno, učili smo starih, trudili se. Radili su se zanimljivi projekti i bilo je seksi u tom samom početku tog ulaska Microsoft infrastrukture u poslovni dio priče. Zapravo smo svi bili onako u nekakvom open space-u, sve se ono, čim si zaprimio tiket, odmah si se zadera, ono, u, dobio sam tiket, ovo, imam problem sa ne znam čim, s nekakvim backupom negdje. Onda se neko iz suporta javio, pa ja sam to rješavao prije dva mjeseca, još nisu nešto, još nisu promijenili te trake, još nisu promijenili server, još nisu ovo. Tako da se zapravo sve se vrtilo nekako u jednom vrlo uskom prostoru i informacije su kolale brzinom svjetlosti, zapravo brzinom zvuka. Uvijek si imao taj još čaj da bilo kog da sretneš na hodniku, da ti bilo šta treba, tu je ono, pomoće ti bilo ko, u bilo čemu. Bila je fora odlazit na televiziju i popravljati im stvari. Sjećam se da bi pokojni Pero bi rekao, ne ste gledali dnevnik sinoć? A bi mi rekao, jesmo, šta je bilo? E, to znači da sam ja napravio svoj posao. Svi smo znali što se dešava, rođene su se slavili u kuhinji od svakoga od nas. I komunikacija je zapravo bila, svi smo znali koji projekti se rade, svi smo znali nekakve izazove na projektima, znali smo što slijedi. Nije tu bilo ono, sad je u paraleli sto projekata pa sad radi svako svoje. Ne, svi smo znali zapravo sve što se radi i nekako smo pokušali gurati taj cijeli kolut napred. Mi smo imali svoj plan i to smo tvrdoglavo napravili stvari kako je bila tvrdoglava je bila. Ako bi morao stvarno pisati jedne rečenici, rekao bi inteligentna rješenja za zahtjevne korisnike. Od informacijske infrastrukture do sustava za poslovno upravljanje, sve temeljeno na Microsoft tehnologiju. U spavnu se uvijek radilo, znači nikad nije bilo da se ljudi sklone i da se sakriju. Nije bilo ovih formalnih ne znam, onboardinga, ja kad sam došao nije bilo ono da dobiješ nekog mentora koji te vodi kroz proces, ni ništa, nego onako više bilo bačen si u vatru. Odmah smo mi prvi dan dali dva projekta, nije bilo nikakve faze navikavanja, samo se rekli imaš projekt, tu ti je grad Rijeka, odde su ti hoteli novi, kreni. Prvi konkretan projekt je bilo baš doslovno bacanje u vatru, jer to je bilo jedan, čini mi se, četvrtak, kad je Ivica došao do mene i pitao, e, hoćeš preći u film tim? Na što sam ja odmah rekao, da, može. A onda me čudno pogledao i rekao, jel znaš ti uopće šta je film? Ne, ali idemo vidjeti. I onda, ok, papire mi baci na stol, kao ovo ti je novi projekt. U ponedjeljak imaš sastanak sa McDonaldsom. Ti ćeš voditi cijeli projekt, sam si na tome. Mi nismo radili taj Codeless koji Tony traži. Tako da ti ne možemo puno pomoći tehnički, ali kao imaš podršku, vjerujemo da ti to možeš. 
stvari koje sam se sa nadlosti su jako oscilirale, tako da imao sam perioda užasnog stresa, kada ono, kada je stvar osobne percepcije, jer jednostavno razvijaš se i neke stvari ne znaš kako procesirati, onda se tome više opterećuš, možda neke, znaš ono da su mi ova pamet i one godine kao, bil bi coasting, jel? Ali, fakat je to ga osciliralo i imao sam ono momente kad mi je fakat bilo pun, da ne velim kaj svega, jel? A imao sam momente kad mi baš ono bilo, ok, zgušno, sad idemo neke raje, tako da, na kraju se to je even outa, jel? Ali, da sam bil blizu ono burn outa, jesu. Pa bio mi je gušt, ali nikad nisi znao, nikad nisi znao zapravo šta će se desit, nikad nisi znao gdje će te odvest, nikad nisi znao koliko će trajati, nikad nisi znao, zapravo si znao da će završit dobro, ali nisi znao što će se sve trebati desit da se to dobro desit. Trebalo je otići na Maltu sa Damerom i Kuglom i prezentirati McDonaldcu neki gimmick Raspberry Pi koji kad primiš senzor on na tabletu pokaže da je temperatura skočila. I to je nešto kaj donesemo to na Maltu i naravno da tu večer prije to nije radilo. Jer da bi radilo, oslanjalo se na wireless, a hotel je imao nekakav wireless gdje si morao kliknuti neki screen da prihvaćaš terms of service ovo. Inak je naravno Raspberry Pi nisi, no, nije radilo. Pa je to bil all nighter da to malo pre pre ovoga presložimo. Rapidno učenje i brzo snalaženje i brzi onboarding na stvari na kojima treba raditi. Na kraju je projekt isporučen čak i prije deadline-a i bilo ono, full uspješna pričica. Span mi je, i dok sam radio bišo firmi, uvijek bila firma koju sam gledao kao mjesto gdje bih mogao završiti nekad u budućnosti. Dinko, kad je došao Span, sam ja zapravo dobio ovaj svoju drugu polovicu. Nije bilo stajanja. Baš smo bili kod dva dancera, ono, plesali smo, kod da smo plesali balet, ne? Pa ja i on dijelimo, dijelimo isto viđenje posla. Doći ono sa čekićem i riješiti problem, ne? Jedan period od 5-6 godina, mislim da nije bilo tjedna da nismo na nekom projektu nešto radili, nešto izmjenjivali. I super smo se, super smo se kliknuli. Dinko je znao, Dinko je znao sve. Dobili smo projekt, kad smo dobili projekt samo smo se pogledali, rekli smo idemo, idemo, otišli smo i vratili smo se za mjesec dana i projekt je bio gotov. Ljudi nisu računali da bi on radio od 6 ujutro do 2 ujutro u noći i onda bi odspao 4 sata pa bi nastavio raditi. A ja sam često njega pratio u tim egzibicijama. Najveći problem smo imali u tome da ne znam, ja sam ga je poslao kod nekog korisnika da napravi jednu stvar, on se vrati i odradi još dvije druge stvari koje ja sam im dogovara da odradimo u budućnosti i naplatimo za sebe. On je sve to riješio, sve je napravio, ne. Nije bilo problema koji skupa nismo mogli riješiti, nije bilo projekta koji skupa nismo mogli zatvoriti i nije bilo projekta koji nismo deliverali ono 10% preko očekivanog skupa. To mi je bilo sjajno. Likovi koji su nama prišli, s kojima smo komunicirali, su zapravo imali odličnu viziju u kojoj se Nikola strašno uklopio i ljudi su stvarno bili vizionari. Regionalni lider u IT-u imali su urede isto u Češkoj i kroz nas i u Hrvatskoj. Kotirali su na burzi, znači ono, ozbiljna kompanija. Htjeli su stvoriti regionalnog diva koji bi bio vladar IT prostora ovdje ili uzeo barem veliki dio tržišta. I to je sve izgledalo baš jako dobro. Međutim, nakon jednog sastanka u Zagrebu, povratka u Mađarsku, avion sa njihovom upravom se srušio. Poginuli su svoj troje. Ono što je ostalo iza njih su bili ljudi koji se nisu najbolje snašli u tome. I tu je ubrzo došlo i do urušavanja i odnosa. Ali isto tako sam vidio i neshvaćanje s njihove strane čime se to u stvari mi bavimo i njihovo ne želja, ja bih rekao čak shvaćanja, nego to se pretvori u čiste ikselice, čiste brojeve, što je nas na kraju krajeva počelo lagano iritirati. Ali se osjetilo definitivno da stalno moramo nešto paziti, stalno moramo nekoga izvištavati, 
to nije ono što bi trebalo biti. Ne? Tako da je to bilo put u propast i, i, i onda je menadžment ispravno odlučio da bi trebalo otkupiti firmu natrag. I onda ti njih na, u zlobnu, u hostel takeoveru, preuzeo je njihov fond. Tako da svi ovi koji su meni htjeli dati otkaz, a već je moj otkaz bio napisan. Jedan put su svi oni dobili otkaz. Nije ti baš uh, svejedno kad te Nikola pita, ok, uh, ja bi mogao uh, u petak ostati bez posla, ne znam koji dan je bio kad išao gore na sastanak. Jel? Znači, ono, uh, hoćeš ostati u kompaniji ili hoćeš sa mnom i sa još nekima uh, otvoriti onda drugu kompaniju i da nastavimo raditi. Nikola ponudio nekolicini nas da, da uđemo u taj dijel i... Odgovor može biti da ili ne, ne može baš puno niti vremena. Ono što bih rekao da je meni bilo najteže ono kad si trebao svoju ono osobnu zaduženicu za potpisat. <laughs> pa, pa ono što bude, bude ovoga. Da je otišlo u krivo, mogu se još dan danas plaćat nešto. <laughs> Ali vjerovali smo svi u sebe i znali smo koja smo ekipa, tak da... To je bilo nama ta 12 milijuna kuna ono kad smo digli kredita, nas osam. I, ovaj, I to vratili za par godine, za, za dvije i pol godine smo vratili kredit i postali ponovno vlasnici. To je točka, trenutak u vremenu u kojoj je span počeo od ono firme 30-40 ljudi rapidno rasti i nije se zaustavilo sve do danas. Ako želiš biti professional services kompanija, glavni resurs su ti ljudi. Ako si glavni resurs ljudi, ne mreš ima da se niko time ne bavi. Nikola je ono vrlo inspirativan, imao je ono puno ideja i prvi nekako zadatak njemu je bilo ono napraviti higijenu organizacije, posložiti sistematizaciju, pravilnik o radu, srediti ugovore o radu i ono rekao je nakon toga neće tu biti puno posla, možda ćeš raditi pola radnog vremena. Antoni je napravila fenomenalan posao, baš izuzetan posao za span. Još dok sam radila u Atentu, sam surađivala najviše ono, s Kuglom, Trpkom i Damirom. I meni se sviđala ta ekipa, sviđao mi se način na koji oni razmišljaju i način na koji se ono, možemo dogovoriti. Ono je sad bilo unutra, ona je bolje upoznala ljude, potrebe, mogla je ono, efikasnija biti, pogotovo dok mi tada nismo bili tako veliki, ona je bila jedina. Oni su mi morali pomoći napraviti opise poslova i onda sam organizirala te radionice ovaj, s njima i podmičivala ih ono, kroasanima i u tu ta priča jer na svaki sastanak radionicu sam nosila kroasane jer onda kad bi ono, inženjeri bili siti onda sve može dobiti od njih. Ja nisam bio na tom eventu, jel? Bila je neka radionica i ja prolazim, vidim nosi kroasanje, rekao što je ovo kroasanje, jel? Pa kao za radionicu, ne? naravno kad smo imali sljedeći sastanak ja rekao, dobro, gdje su naši krasani? Spanje uvijek imao neki svoj duh i neku svoju kulturu koju je, koju je Antonija i njezina ekipa su prepoznali i shvatili su da kad dođu ljudi koji ne fitaju tu kulturu, da se to jednostavno žulja oči jako. Sjećam se tog ono, baš jednog razgovora kad sam ja rekla, ok, sad moramo uvesti performance evaluation, ono, KPI-eve, ono, neki best practice što svaka normalna firma ima. Ovaj, I Damir meni kaže, nema šanse da te to zaživi u spanu. I onako, ono, sve mi lađe potonule, znači ok, vraćamo se na ovu varijantu pola radnog vremena, sistematizacija, tu smo. Antonija je imala taj pristup ono, upravljanju ljudskim resursima koji sam, kak sam malo sa strane gledao, kad sam tio da ono, upravljaš ono, kaj, vjerujem, ono, s vilenom rukavicom, ono, da je to da se upravlja, ali da ne bude ono, ognjem i mačem. I onda mislim, ok, ono... That's not the answer. Da, ne prihvaćam, ne. Ajmo vidjeti, ok, da me šta ja mogu učiniti da to zaživi u spanu. Pa ti možeš biti na svim tim razgovorima i zapravo ih ti voditi, pripremati, raditi sve. Oro, ok, pristaje mi na to, ali meni je to bilo korisno jer sam stvarno ono, upoznala cijelu organizaciju, ljude, ovaj, ono, dosta sam dobila vrijednih insajta kroz to. I to je prirozilo jako dobro i, i, i u tom momentu mi postajemo zapravo human resource firma koja se bavi IT-em, kao što Nikola voli ponekad reći. I na kraju ona uz moju podršku sagradila jednu najveći HR organizaciju u Hrvatskoj. I to je bilo jedna od apsolutno presnih stvari da smo mi mogli postići ovu veličinu i ovu snagu 
Jer jedno je graditi na grupi dobrih inženjera, a drugo je napraviti onu organizaciju koja može podnesti ono 800, 900 i da ne velim 1500 ljudi. Iako ona često spominje kada je došla, bila nas je 75. Ja sam rekao, gle, plan je 150, butik, firma, small giant. Pjebi, kad smo došli na 180, prvi put je rekao, sad smo već prešli, sad nas je naš uspjeh tjerao da idemo dalje, a sad butik od 1500, evo to mi je sad plan. Svega, vještine ljudi koji ih koriste značajno doprinose efikasnosti poslovanja svake tvrtke. Microsoft Hrvatska je u suradnji s INOM razvio edukativni program pod nazivom Poduka preko ramena. Microsoft je imao još uvijek him na kraju krajeva official curriculum za školovanje system inženjera, database developera, developera općenito. Ispan je bio ozbiljan, ozbiljan training center. Prvo je vodio školu, ali kad nije vodio školu onda je radio na incidentima, jel? Prve prodavanje su bila ona ludnica, ne znaš ni šta ćeš ovoga pričati, kako ćeš pričati? Ili bio ono pokojni pero koji je znao ono dođeš u ponedljak na posao, ili ej mali, ti znaš ono TCP IP, znaš ono Windows NT 2000, e super kao drugi tjedan ćeš predavat. Danas ujutro predaješ ovoga, danas ovaj tjedan predaješ ISA sever. ISA šta? Šta je to? Ajde, ajde naučiš do deset pa ovoga kreni, kreni si pripremat lab. Rekao, nisam nikad predavao, ma nema veze, to će ti biti jednostavno, ja ću ti sve pripremit. To je bilo vrlo, vrlo veselo ovoga, ali bili smo ono mladi i vrli smo grist i kak bi rekao ono, naučio si ono, pogledao si tri puta ovak si prošao kroz neku knjigu i tu praksu koju smo imali jer smo stalno radili s tim, naučio si svašta ono, u jako kratko vrijeme. I to su bili ono, kontinuirani trenizi, no pet učionica znači pet puta, ne znam, deset, dvanest računala, jedna ozbiljna mreža računala, ne? koja ponekad, ako nemate predavanja, tjedan dana stoji prazna. Nekom je palo na pamet da iskoristi to sve skupa, upogoni to u jednu veliku mrežu i da pokuša simulirati potencijalno Active Directory mrežu McDonald'sa u Evropi, odnosno u svijetu, u tom trenutku. Valeri Opačić, koji je bio Enterprise Arhitekt tada, došao na tečaj Active Directory kod nas i Pero mu je rekao, nemamo sad trenutno, bit će za ne znam koji mjesec, a onda je on rekao, ok, ja hoću trening samo za mene, custom, koji će biti setupiran onak kak vam ja velim, ali trebam ljude koji ćemo onda voditi kroz sve to. I onda smo Pero i ja tjedan dana držali customizirani trening za Valerija o Active Directory-u, koji je podrazumijevao šta će se dogoditi sa McDonald'som ako oni pređu na Active Directory. Nemojte zaboraviti, ovdje govorimo vremenu od prije 20 i nešto godina. Tad nisu linkovi između lokacija bili brzine kakve imamo danas. Često su bili to modemske linkovi i tako dalje. Tako da izdenirati Active Directory, ono tako da čitate samo knjigu i kontozo.com napravite rješenje, nije bio problem. No to u frakciji ne bi radilo. Mi smo ga sa tehničke strane vodili kroz to i ovoga zaključak je bio da bi to se moglo Ljudi koji su to sve skupa radili su znali bolje kako radi Active Directory od Microsofta koji ga je napravio. Nakon toga je kao ono bilo ok, to je to. I dobro se isto tako sjećam da smo čekali odluku McDonald'sa koje zemlje u Evropi će prve implementirati Microsoft of Active Directory. Očekivali smo šest zemalje da će to biti tu nešto ono lokalno, regionalno. Sjedili smo doslovce pored faksa i čekali da nam dođe faks sa popisom zemalja. Mi smo svi očekivali da će to biti zemlje tipa Hrvatska, Slovenija i tako dalje. Ali je došao ono fak sa Engleskom, sa Italijom, sa Njemačka, Austrijom, Velika Britanija, ozbiljne, ogromne zemlje, ogromni marketi. I sad ono što Davim rekao... Ne bih rekao da nam je bilo baš sve jedno, ali bio prekrasan izazov i ovoga. S tim smo se uhvatili u koštaci i onda je to polako sve skupa. Od prošlog stoljeća 
Mi smo autorizirani Microsoft Support Center, što znači da nam iskustva i znanja ne nedostaju. Ok. Da. Tražim hrvatsku riječ, a prijevod za fuck up. A mislim, najdraži nije najdraži, bio je možda jedan od bolnijih kad je Microsoft, sad Microsoft konzultantica, tada ovoga span inženjerka uspjela promijeniti datum na domain controllerima. I imala je fokus na krivom mjestu, mislim, sad ne znam točne detalje, nisu bile, nije bio fokus na minutama, nego je bio fokus na kalendaru i praktično ovoga pomaknimo datum napred što je posljedično uzrokovalo probleme sa autentikacijom, te je onda vratila natrag na staro, što je nakon toga uzrokovalo da svi kalendar inviti postanu obsolit. Probajte se zamisliti, danas to mnogi spanosti dobro razumiju, kad pogledate svoj kalendar, recimo. Imate kalendare popunjene tjednjivo naprijed, e sad probajte to multiplicirati sa deset i dobili ste Ameriku, gdje imaju dostavci mjesecima i godinama u naprijed. I sad im vi pomaknete datum za par mjeseci naprijed. Šta se dogodi? Drugi dan kad ljudi dođu na posao, Outlook se upali i skoče vam svi sastanci, jer Outlook misli da je dva mjeseca u budućnost, ili tri mjeseca, i skoče vam reminderi za sve sastanke. E, a reminderi, znate ono, kad ono podsjeća vas sastanak, taj, taj, vidite da je datum totalno krivi, da neke nije u redu, a čovjek nije tehnološki obrazovan, on ne razumije zašto je sad došlo do toga, misli da je Outlook nešto poludio, pa kaže dismis. Jer pričeka ga ispod toga drugi sasna, koji je dogovoren taj isti da dismis, i tako da pravi 20 puta dismis, onda već poludi, pa ovo je stalno, šta kaže, dismis all. I ovo ima dismis all. Sve sasnake u idućoj dva mjeseca i njemu je kalendar idućoj dva mjeseca dosta se zvajpan. To se dogodilo tisućama ljudi. Zvonio telefon, ja se javim na telefon, onda je bilo ono s druge strane, ljudi koji su tad bili na poziciji u McDonaldcu i nije bilo ni malo ugodan razgovor. To se sve desilo dan prije nego što Nikola, Dudo i ja idemo na sastanak u Beč. Ispričali smo šta se dogodilo, ništa nismo skrivali. Ono sam rekao u McDonaldcu, vi ste prvi koji su u životu priznali da su napravili sranje. Mi smo uvijek bili otvoreni sa našim korisnicima, pogotovo McDonaldcom i oni su to izuzetno cijenili. Kada ja to stalno pričam već sebi, da za inženjerski pristup. Kleak za sereš, veliš, ja sam, i to je u stvari viteški. Kleak si zasro, oprostite, dogodilo mi se, neću više, ali ne mreš rutinski raditi sranje. I njima se to sviđa jer se onda problemi puno brže riješe, nema dugih istraživanja šta se desilo, tko je to napravio, nego ono, znamo i pogreša se stavi iza i idemo dalje. Preživjeli smo, ali da, nije baš bilo, nije baš bilo lako. Taj ovoga direktor IT-a na kraju je postavio jedno pitanje, nečekaj, vi ste Microsoftova kuća, jer vi stvarno, stvarno vjerujete, da li ono bi dali sve, tvoj život, kaj oko treba i tako dalje, da će taj active directory uspjeti. Nevjerojatna je usuglašenost bila nas kad smo mi odgovorili da. I čovjek nije imao dileme u tom trenutku, da li da mi sad tu prekidamo suradnju sa spanom, brišemo Active Directory, stavljamo neke druge direktore, nešto tako, ne, ajmo ovo popraviti, srediti, idemo nastaviti i dalje. I tu smo gdje smo danas. Niti je on donio pogrešnu odluku, niti smo mi, niti McDonald's. Volim doći na posao jer volim ljude koje smo skupili u firmi i tu klimu koju smo napravili, koja mi je i dalje inspirativna i nekad me ljuti, ali većinom smo dobri. Ja mislim da sam najviše put u životu rekao jednu stvar, e, dobri smo. Birana ekipa, isto mišljenika, frikova, tehnoloških, vrhunskih stručnjaka, koji su stavljeni u jednu cijelinu koja funkcionira ko jedno biće. Stvarno harmonično. Uvijek sam cijenio taj dio priče kad mi neko kaže kako ti ja mogu pomoći. Nikad si nije desila situacija da ostaneš sam na vjetrometini, nego uvijek znaš da imaš znanje iza sebe. Da možeš se pouzdati uvijek u nekog da je takav ono 
opušten vibe, ali znaš da ti neko može naš držiti leđa, može ti pomoći. Ja sam bezbroj puta došla na kolove sa vendorima gdje su naši ljudi, znači gdje su moji ljudi koji su došli sa mnom, tehnički ljudi iz pojedinih ovoga ekspertnih područja, bili ono puno tehnički jači nego vendori zapravo čija su to rješenja. To je ono što zapravo, što span gura napred i to je ono što trebamo čuvati. Ovo je moja firma, ne? Tu sam odrasao, tu sam došao. Dali su mi sve, dala sam im sve i volimo se. Ovo to kada smo trebali, super. Da li sam ja htio 1500 ljudi? Ne, htio sam 150. Niš na silu. I to stvarno mislim. I drži se ono, kak si uspio, tvrdlo glavošću. Ali kak si propao, isto. Trebaš naći dobro svoju sreću i to uporno tesat, ali na dobar način. I... Da se ne ponavljam, niš na silu, stvarno.